de um dos maiores ídolos da música gospel. Aliás, foi atendendo a muitos pedidos que esse, esse cantor volta e agora com as crianças curiosas. É impressionante o, o, o sucesso que ele faz, não só com as pessoas das igrejas evangélicas, também católicas, apostólicas, romanas. Ele faz muito sucesso, porque é um grande compositor, é um grande cantor, ele é um showman. Thales Roberto! Que prazer estar aqui. Olha só, vou. Tudo muito bem. Pode cumprimentar a criança. Oi, gente. Oi. Oi. Tudo bem? Kaique. E aí, Kaique? Isabela. É, gente do céu. Mamanuela. 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 Vitinho, o rei do casamento. Oi. E... O rei do casamento, eu tô indo. Esse é o rei do casamento. O negócio dele é dar dinheiro pra mulher. <risos> dinheiro, ele é louco pra dar dinheiro, é ou não é? Não. Como é que você tá? Graças a Deus, eu muito Tudo feliz. Tudo bem? Muito feliz, com sucesso. Raulzinho foi ver teu show? Foi, ele foi. No... Gostou demais? Demais. Ficou o show todo e tinha um compromisso até que... Tinha muita gente? Lotado. Lotado. Esgotados. Tem sido assim, graças a Deus. Assim, Mas você é casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho. Eu tenho um filho é, no meu casamento e tenho um filho antes do meu casamento, na época do Jota Quest. Ele mora nos Estados Unidos. Ah, na época do Jota Quest. Isso. Você ficou quanto tempo no Jota Quest? Eu fiquei cinco anos no Jota. Cinco anos? Cinco anos. E o que, que eles acharam de você mudar assim? Nossa, eles, eles ficam, a gente se encontra no aeroporto, é. né? Já... E os meninos ficam super felizes, falando, Taleco, o que, que é isso que está acontecendo com você, o seu sucesso? Eles estão muito felizes e têm acompanhado. Eles não fala... falam assim, ó, oh, tá vendo? Ele tá... Enquanto nós continuamos pobres, ele está rico, <risos> melhor. Não, eu tô, estou tô começando agora a engatinhar ainda, eles já estão... Mas mais... você não faz show nas igrejas? Eu faço, eu faço nas igrejas. As não... igrejas pagam cachê? Então, nas igrejas, eu, eu peço uma oferta para abençoar os meus músicos pra, e para custear a viagem. Isabela, primeira pergunta da Isabela. Cuidado, hein? Oi, Thales, tudo Oi. bem? Tudo bem. Thales, o que não pode faltar na sua festa de aniversário? Eu acho que... Chocolatezinho. Choco eu gosto, é, chocolate? Eu gosto de doce. Eu, eu, Você eu... não pode gostar, são os convidados que tem. É, mas é quando eu olho na minha, na minha festa, assim, Sim. eu fico procurando um chocolate. Chocolate? É, aí eu vou olhando os, os doce, a, 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 salgadinho e tudo, e se não tiver nenhum docinho, meu coração entristece um pouquinho. É mesmo? É. <risos> eu gosto de doce. Você gosta de chocolate? Eu tenho uma luta terrível com o meu peso por causa do chocolate. Yasmin. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Quando você tinha a nossa idade, o que, que você gostava mais de fazer? Cantar. Cantar? Eu sempre fui envolvido com, com música desde de criança. Assim, na minha casa não se... Fazer outra coisa, assim. E eu, desde pequenininho, muito novinho, eu sempre envolvido com violão, com música, música na igreja, música nas rodinhas da família, nas, nas festas que nós tínhamos no, no sítio do meu tio. Sempre eu com violãozinho. Todas as fotos que tem, eu tô com violãozinho cantando. É, todas as minhas fotos eu tô com violão também. Também? Tá ah, então tá um mistério aí. Kaique! E aí, Thales? Tudo bem, Kaique? E aí, uhum. Thales, como é que é? <risos> E aí? Vamos jogar uma capoeira e tal. Você, Você... Manda, manda capoeira não, também? Eu, minhas pernas não movimentam não é diferente. Não mais? É, não, ele dá, mas é aquele movimento muito... Tem só a ginga, só a Tem ideia. Mas... Que ninguém, que ninguém... Ele é capoeirista. Isso é bom. Né? Quem te ensinou a capoeira? Teu pai? Meu pai. Hum, e você continua estudando capoeira? Sim. Hã? Sim. Mas você vai jogar bola? Eu jogo bola, faço capoeira. É bom de bola ou não? Mais ou menos. Ah, então não é. Já quando fala que é mais ou menos é porque é ruim. Pode fazer sua pergunta. Thales, você tem algum ritual para compor suas músicas? De onde vem tanta inspiração? É, eu não consigo sentar e escrever. Assim, senta aí e vou fazer a música agora. Ou também como músico, sabe? Como é, é, é bom quando parece que vem assim 
de uma vez e brota no coração da gente e aquela hora é a hora de, de sentar. Então eu posso, eu sempre ando com o meu gravadorzinho, o meu telefone ali. Então quando vem aquela inspiração, quando vem aquele momento, parece que a música brota, é uma coisa do Espírito Santo mesmo dentro de, da gente. E aí eu pego o gravadorzinho e, e se não tiver letra eu gravo só a melodia. Depois vou para a letra em casa, nos meus estudos bíblicos. E... Quem é teu parceiro? De composição? Eu não, não tenho. Não, não tem? Não tenho. Assim, eu... O meu parceiro de composição hoje, assim, o que tem mais feito músicas comigo, tem dois su grandes sucessos, é o missionário R. Soares, que ele mandou duas letras para mim, eu coloquei música e foi sucesso. Uma perguntinha. O, no J Quest você fazia composições também? Sim. Tem é, uma música no disco J Quest chamada chamado É Rir para Não Chorar. É, que é uma música minha, junto com o Rogério, junto com os meninos, todos da banda. Mas em todas as músicas do Jota, a gente sempre dava uma ideia, sempre dava um pitaco, sempre rolava um, um molhozinho, assim, isso era muito legal, porque a gente interava a banda, assim, a gente interagia de uma maneira muito, muito interessante. Milena! Antes, eu posso cantar uma musiquinha do CD dele? Pode. Deus da minha vida Lindo, 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 lindo. A música que eu mais gosto é aí a gente põe lá no rádio volume muito alto. Você dança na sua casa essa música? Essa música é muito legal, né? Nossa, ela aí eu fico pulando. É? Pulando Ela é bem alto. quietinha, né? Que ela? É. Tá doido, <risos> quietinha, rapaz. Você daí da... Deus me lembra. Parece que tomou na fetalina. Ela tem um, um negócio assim, né? Um movimento. A última coisa pra fazer a pergunta. É isso aí. É uma cartica pra você. Pra mim? Guarda. É. Vai ler agora ou quer que ele guarda? Se você quiser, eu leio agora. Aí, rapidinho. Você vai ler? Vamos ver. Então, lê pra mim. Tio Tales, Deus te escolheu para levar a alegria para o mundo. E acho que Continue eu vou dar um Continue firme. Ela. Um beijo, Milena. Tales, eu sou seu fã, Milena. <risos> E um desenho embaixo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver a cartinha dela. Deixa eu ver a cartinha dela. Olha a cartinha dela aqui, ó. Tá aqui, ó. Mato velho, mato velho. Tá vendo? Bonitinho demais, meu Deus. Tio Tales, você é bonitão? Não! Você é lindão? Gostaria de gravar uma música com você. Olha! Verdade? É, só que eu não tá escrito isso. Mas é verdade? <risos> verdade, verdadeira. Tá vendo como acertei? Como é que, como é que... Então tem uma outra cartinha aí. Não tem um... Como é que ele sabe? Eu também quero fazer um show. <risos> com você. Ele quer fazer? Você tá convidado para ir no meu show o dia que você quiser. E você vai subir lá você e vai cantar... Você já fez a pergunta para ele? Vou fazer. Tio Tales... O que você acha que é fundamental para uma criança ser feliz? Olha! Uau! O que é fundamental para, para uma, uma criança, criança ser, ser feliz? feliz? Responda Cri... o que você saber. Criança <risos> feliz, feliz a cantar, alegre em balar, sussurro infantil. Não é isso aí? Não! Eu acho que... Eu acho que a criança, para ser feliz, ela tem que ser criança. E eu acho que é, é, a espontaneidade da criança, a alegria de poder fazer aquilo que vem, a explosão, de, de sair correndo e deixar... Acho que, às vezes, é, é, os adultos tentam moldar as crianças segundo o que eles são e a maneira que eles pensam. Eu acho que a criança, para ser feliz, tem que ser criança. Às vezes, meu filho está lá quebrando tudo em casa, a minha esposa fala, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino? Eu falo, deixa, que é melhor você dar uma freada, porque tem que acelerar. Você vai ver agora esses daí quebrando <risos> tudo agora. Deixa quebrar. Deixa o menino. Deixa quebrar. Deixa o menino. Quer dizer, a criança, para ser criança feliz, tem que brincar, né? E chegar em e casa. Estudar. Estudar também. Viu? E não ficar querendo só doce, 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 não, doce. Não, 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 porque não. aí depois paga uma grana de dentista. Meu filho gosta. Entendeu, Manu? <risos> hein? Entendi. Entendeu? Entendi. <risos> então faz a pergunta para ele. Na sua opinião, o que, que é fundamental na vida de um jovem nunca abandonar o caminho de Deus? Uau! 
<risos> Essas criancinhas apertam a gente. Isso é muito interessante. Eu, como é, fui filho de pastor, nascido e criado na igreja... E... Teu pai é pastor? Meu pai é pastor. Tua mãe não? Minha mãe não. Ele, ele ficou super feliz quando o senhor falou com ele no próximo programa. Pastor jovem, eu vou cantar na sua igreja. Ele falou assim, tem que vir trazer o alvo para cantar aqui na igreja. <risos> eu ficava super feliz. É, como filho de pastor... A gente vai crescendo e vendo as coisas do mundo. Hoje, é, o que o mundo oferece, quando a gente fala do mundo, a, a, os padrões distorcidos em relação à família, tantas coisas que... que a, o nível de álcool que os jovens bebem na balada e, e drogas e tudo. E a gente... Eu comecei a me envolver, mesmo sendo criado na igreja, comecei a me envolver com isso. E esses prazeres acabam chamando o coração do jovem. Eu acho que a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando ele for mais, mais velho ele não vai se desviar. Eu acho que os pais têm que plantar a semente de Jesus Cristo no coração dos filhos, enquanto eles estão ali debaixo da a cobertura dos pais, para que quando eles estiverem maiores, mais velhos, eles se lembrem da palavra de Deus e permaneçam firme, firmes na presença de Deus, como aconteceu comigo, né? Valeu! Eu fui na, na igreja do, do Marcelo Rossi, tinha lá, nossa, quanta gente, sei lá, 20, 30 mil pessoas, não dá nem para saber. E, e ele canta uma música que é um sucesso da música gospel. E ele e cantou, eu até... Cantei com ele, gostei que ia dizer assim A minha vida é do mestre O meu coração pertence ao mestre e ele, e ele canta essa música na igreja católica é. E ele veio aqui e cantou É muito bonito ele cantando até e, e o próprio compositor, como é o... Que esteve aqui, o, o Lázaro O Lázaro O Lázaro esteve aqui E o Lázaro, eu acho que deve ter ficado muito orgulhoso e feliz de ver que a música... Quando eu falo, a música não tem nada a ver com religião. Você... A música é bacana quando a música é uma música religiosa, porque ela é de um otimismo, ela ensina você. Porque hoje em dia, as pessoas estão mais perto de Jesus, né? Com certeza. Bem mais perto. Eu passei esses dias perto de um, de um bar e eu percebi a movimentação, o pessoal tomando seus gorozinhos lá e tudo, todo mundo doido. De repente eu passo... Aí eu, eu olhei para dentro do bar assim e o pessoal do bar começou a me olhar. Aí o cara, de repente, lá dá com o copo de cerveja dele. Deus da minha vida, vida comigo. E saiu atrás de mim, andando. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Mas a felicidade no meu coração de saber que aquela pessoa que está ali é, é, naquele bar sabe cantar minha música, quer dizer, recebeu o recado que Deus colocou no meu coração através disso. Eu acho que é, 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 o que nos une... É muito mais forte do que aquilo que nos separa. Eu acho é, que o amor, é, é, o amor por... de Deus é maravilhoso e é para todo mundo. Às vezes o vício faz isso, né? Vitinho! Você tem um filho, né? Ele já aprontou alguma travessura com você? Meu filho já aprontou várias travessuras comigo. Meu filho... Eu vou... Você quer que eu conte uma? Aham. Uh -huh. Deixa eu ver se eu lembro de uma travessura do meu filho. É, são várias. A gente está dormindo de manhã. E nós mudamos de prédio. E no prédio que a gente morava, o povo já estava acostumado com a bateria. Ele é baterista. Então, tinha uma bateria acústica lá na minha casa. E barulho total. Aí nós mudamos de prédio. E naquele prédio novo, eu queria chegar mais tranquilo. né O povo chegou um doido aí. Né? Falei, segura essa bateria aí não leva para o prédio novo. Aí comprei uma bateria eletrônica. Quantos anos ele tem? Ele tem dois anos e oito meses. Caramba! É. E aí ele liga a bateria dele eletrônica sozinho, vai lá no volume, aumenta a caixa, no, no máximo, está dormindo e ele vem e... Pá! <risos> aí você acorda assim, pensando... Oi, lindo! <risos> você está tocando bem! Ele, ele, é, ele é, assim, super esperto, correria, é, travessuras mil o tempo todo. Eu tenho um filho eu, que já está casado, se alguém perguntar de alguma travessura dele, eu vou ficar um ano e meio falando. É, né? Muita coisa. <risos> um ano e meio. Coisa boa, hein? Coisa boa, né? Coisa boa. Menino bom toda vez. Até a neta que ele me deu é ótima, linda, maravilhosa, Ana Helena, né? É... Yasmin, faz mais uma pergunta, pronto. Alice, o sucesso traz felicidade? Não. O sucesso traz felicidade? Uma pergunta séria. Você acha que não? Não. É, o sucesso é a realização de um grande sonho. 
Mas a felicidade é um conjunto de alegrias uhum. e a principal delas é ter o seu espírito em paz com o Espírito de Deus. Eu acho que isso é felicidade plena. O resto vem agregando. Eu acho que o sucesso é muito legal. Você sair na, na rua... Eu, por exemplo, hoje tenho vivido uma realidade muito bacana de sair. Não conseguia andar no aeroporto. As pessoas, o carinho, foto, abraço, beijo e contar testemunho e tudo. Mas eu acho que a vida não é só isso. O sucesso ele não traz a felicidade. Ele acompanha a felicidade. Mas quem traz a felicidade, eu acho que é só a presença de Jesus no coração. É verdade. E... Só concorda, Sr. Raul? Eu concordo, eu concordo em partes. Em partes. Eu acho que o sucesso, no meu ver, eu estou com 52 anos de, de televisão, né? Eu, com a idade que eu estou, se eu não tivesse sucesso, eu não sentia essa felicidade sim, que eu sinto. Sim, sim. Onde eu vou, a turma. Ah, eu te amo tanto. Ah, isso ah, é bom não. demais. Eu é. acho isso é, é para 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 minha pessoa, para o meu ego, eu eu fico muito feliz. Não, eu também fico. Eu... Aquele senhor que está ali, tem um senhor ali, olha lá, 86 anos. É. Aquele senhor dali, ele está hoje aí com o meu convidado especial. Ah. Ele mandou uma cartinha para mim, que se eu não tivesse sucesso, ele não ia mandar nunca. Ele mandou uma cartinha que me deixou muito emocionado. E no final da cartinha, ele diz assim, o meu maior sonho era conhecer o senhor Raul Gil. E eu tenho certeza, tenho, antes de eu partir, que eu já estou para partir, eu tenho certeza que eu vou conhecê-lo. Aí eu fiquei emocionado e... e olha aí, ó. Coisa linda. E pedi... Deus te abençoe. Aí eu pedi para que convidasse-o, convidá-lo, aliás, para o nosso programa. E aí ele está, depois ele vai me dar um livrinho que é dele lá. Isso daí... Eu acho que é felicidade. Não, sucesso, a pessoa fala, ah, sucesso não é bom. Sucesso é muito bom. Eu, eu, eu sou feliz porque tenho sucesso. O amor das pessoas no, no, nos faz muito bem, nos fortalece. É, é, é. Eu só acho assim, o sucesso traz o, o a Thales, felicidade. Talvez, é. talvez você esteja assim, dando uma pequena mudada na, 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 na concepção do negócio. Eu vou te explicar o seguinte. O sucesso... Ele é uma, uma felicidade Desde que você Isso Desde que você faça Isso. Do sucesso A sua felicidade Porque tem muita gente que tem sucesso Batalhou, batalhou Batalhou para ser sucesso Agora se esconde do povo é verdade. Só que sem o povo Ninguém, ninguém. é sucesso É verdade, é verdade. É verdade. Pitinho, fala Você já passou por algum apuro durante seus shows? O que você fez? Eu gosto muito de ficar perto do público. Eu tenho uma movimentação no palco, gosto de ficar perto do povo. E eu estava muito suado e me aproximei do público e segurei na treliça do, no palco. Sei. E tomei um choque, senhor. Assim, Caiu sentado. Mas um choque daquele assim que você... E o povo não sabe que você está tomando choque, né? É. Então você fica assim... <risos> E o pessoal rindo assim. Que simpatia, né? <risos> e, aí... e aí, eu não sei o que aconteceu, que a minha mão saiu. Assim, eu... E eu continuei a fingir que nada tinha acontecido. E, ó... Mas você deu sorte. É. <risos> Deixa eu só falar. Você me lembrou, uma vez eu fui fazer um show na casa de detenção, que eu fazia muito show na casa de detenção. Durante 36 anos, nunca... Fazia por fazer, por... acho que Deus me botou nesse caminho e falou, Raul Gil, você vai ter que levar alegria para aqueles é, que fazem coisa errada, vão preso. A gente não, eu não sou ninguém para julgar ninguém, para isso existe juiz, existe o nosso Senhor Jesus Cristo para julgar as pessoas. E eu fiz muito tempo show de graça, nunca recebi nenhum alfinete para ir fazer show. Eu levava com os amigos, tá? 36 anos. E numa dessas, estava chovendo, cagaroando. E a Ângela Maria foi cantar. E quando ela pegou o microfone, o som estava ruim. Aí um dos detentos que cuidava do som, passou outro microfone na mão dela. Meu Jesus. Ela tomou um choque tão violento que ela caiu e a língua enrolou. Você sabe quando acontece isso, a pessoa pode morrer sufocada. Com a própria língua. Aconteceu com a Ângela Maria. Você deu sorte. Deu sorte, sorte, sorte. Deu sorte. 
Alguma coisa a mais, quem é? Você, mais um. Uma coisa que te deixa feliz e outra coisa que te deixa triste. Pronto. Pronto. Eu fico muito feliz quando eu sou convidado para estar num programa de tanto prestígio como o programa do meu querido. Opa! Amigo. Obrigado. Aliás, a felicidade... <risos> e fico muito triste quando eu... É nossa eu... também. Muito obrigado. Eu fico muito triste quando eu passo na rua e olho pela janela do carro e vejo pessoas. Esses dias eu passei em Vitória, no Espírito Santo. Eu olhei pela janela do carro e tinha um cara tomando água numa poça de chuva com a língua, assim como se fosse um cão. Aí e, fica triste. É, aí meu coração me entristeceu muito e eu refleti muito sobre isso. Talvez... É... Louco, né? Não sei se com droga e tudo, bebida, mas eu, eu acho assim: a, a, a falta de oportunidade para as pessoas, e quando eu vejo as pessoas assim, tão, num estado tão deplorável assim, talvez se nós tivéssemos um país com mais oportunidade para as pessoas mais pobres, isso é, poderia ser evitado. É, mas aí, nego, vai ter que os, os, os políticos que hoje, lamentavelmente, você vê na televisão, assiste, as crianças assistem, a maioria, negócio de corrupção. Eles têm fazenda, têm iate, têm automóvel, cinco, seis automóveis e dinheiro que é do povo. Mas não acontece nada. Verdade. Não, tanto que a marcha de carnaval que eu fiz falia, falava isso, né? Só que está aparecendo a casa da mãe Joana, todo mundo mete a mão, todo mundo mete a mão e não vai ninguém cana. Entendeu? É só propina, corrupção. E ainda, e ainda gozam com a cara do povão. E eles vivem todo bacana, porque eles sabem que não vai ninguém cana. Meu pai, parabéns. É, uma, é um pecado, né? Eu e o J. Nunes fizemos... É um pecado até. Eu não gosto nem de cantar, nem gravei nada, essa murcha. Mas, sinceramente, falando... Eu não gostaria de falar isso, não. Eu gostaria, porque nós não vamos, não vamos generalizar. Tem políticos, claro, claro. tem políticos maravilhosos. Aliás, tem mais para o bem do que para o mal. Com certeza. Graças, a Deus. Graças a Deus. Fala você, Isabela. Thales, tem algum lugar do mundo que você gostaria muito de conhecer? A África. Está no meu coração. África? África. Eu queria conhecer a África. Eu... Tenho um grande sonho de conhecer a África. Isso, eu, não, eu não tenho muito conhecimento a respeito da África, é, mas eu queria é, é, me aprofundar, não lendo, eu queria ir lá, sentir a energia, sentir a pegada. Eu tenho um, um grande desejo de conhecer a África. Olha, tem um amigo meu que eu tenho um carinho, ele é senador, agora ele parece que é ministro da pesca, senador Marcelo Crivella. Sim, nossa, grande pessoa. Esse homem fez um trabalho muito grande na África, através da... da, da da Igreja Universal do Reino de Deus, uhum. o Marcelo Crivella, olha, você ouve ele falar, você não acredita, mas ele fez um trabalho de Deus, de Deus, e que, olha, parabéns ao Marcelo Crivella, que ele é uma pessoa extraordinária. Ah, eu, eu... eu tenho um grande carinho pelo, pelo, pelo ministro Marcelo Crivella, sou amigo do filho dele, tudo a gente já já tive junto com o ministro algumas vezes. É um cara a sensacional, família dele é muito linda, Não, fantástico. Queria mandar, inclusive, um abraço aí para o ministro, para o Marcelinho, toda a família. Ele é um homem assim extraordinário, cara. Muito homem bacana. de Deus. Homem de Deus. Bem, sua vez, Kaique. Thales, qual foi o momento mais marcante da sua vida? Algo que você nunca mais vai esquecer? <risos> Eu vou falar. De um momento da... Eu estava no estúdio, ensaiando para o meu DVD, uma história escrita pelo dedo de Deus. Que esse foi esse DVD que é o maior sucesso no Brasil hoje. E eu recebi um telefonema. E eu atendi o telefone. Era a notícia de que a minha mãe havia partido para morar com Jesus na glória. E naquele momento eu poderia sair gritando, chorando, esperneando ou perdendo a cabeça. Eu pedi para os meus músicos um momento de, de reverência e nós tocamos uma música em homenagem a tudo que a minha mãe fez, um sacrifício de louvor ali. Esse até aqui é o momento que, que mais marcou a minha vida até hoje. Forte. 
Tem quantos irmãos? Eu tenho quatro irmãos. São uns... Você de onde é? Sou de Passos, Minas Gerais. Passos, Minas Gerais, lugar. A cidade das mulheres lindas. E a mais e bonita. Tem de mulher bonita em Passos, amigo. Edinho Santa Cruz é Edinho de lá. Santa Cruz. Eu fiz um show com eles lá. Edinho Santa Cruz. Você Foi... fez um show lá em, lá em Passos? Passos fiz. Tanta, mas tem tanto. E vai ter que fazer mais um. É lindo, ah, lindo. Igreja. Passos é maravilhoso. E vou te contar mais uma, hein? O lugar de mulher bonita. E vou te contar mais uma. De público carinhoso, é. atencioso. É. Olha, um público. Passos. Vamos aplaudir, Passos. Passos, Minas Gerais. Vamos aplaudir, Passos. Eu... Não abri mão e me casei com a paciência. Porque é. realmente a beleza é uma coisa assim extraordinária. Minha esposa é de passos. Você é de passos. Eu sou de passos. Nasci de criado Lugar tal... de mulher bonita. É. E homem feio. <risos> não, não é assim também. A gente dá um jeito. <risos> Nossa maquiagem dá uma geral. <risos> Pena que eu nunca mais fui para lá. Mas agora eu vou. Um dia desse não, eu, eu vou. E meu pai já Nem se for para passear eu vou. Milena, agora sim. Antes eu quero fazer um outro presente para ele, que é uma oração. Uma oração. Você quer fazer a oração ou a pergunta? A oração, e aí eu vou fazer a pergunta. Você quer a oração primeiro ou a pergunta? A oração. Não é melhor se fazer a pergunta e depois a oração? Você não vai esquecer? Não, jamais na minha vida vou esquecer. Aí quando eu fizer assim, você lembra o que eu quero fazer. Tá certo, mas é do jeito que você fala, eu não vou esquecer nunca. <risos> então tá. Você quer fazer o quê? A primeira pergunta... Então tá, não precisa bater aí, vai, manda. Pergunta. manda a pergunta, vai. Tio Thales, todos nós temos um sonho, ou vários sonhos. E você, Tio Thales, qual é o seu maior sonho? Eu tenho um, um, um alvo na minha vida, é o meu maior sonho, e eu vou conseguir realizar. O meu maior sonho é gastar toda a minha vida para conseguir passar a verdade de Jesus Cristo que eu tenho em mim, para o mundo inteiro. Agora eu vou fazer. Eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou falar. Você me deu um susto. Vou fazer uma eu oração. tenho um sonho. Você falou tenho um, um sonho, uma realidade, né? É gastar. Eu falei, Ih, vai gastar a grana <risos> todinha. Vai gastar tudo que tem direito. Não, ele vai gastar o que, que tem na vida dele. Claro. Aí, aí ele vai pular de alegria. É, tá com muito. É, ele tá com muita energia. Não, Se tiver não. uma coisa legal, tá ele com, vai tá encerrar. Tá com muita vai... fé. Muita vem fé. cá, vem cá, vem cá. Faz, vamos fazer. Deixa o microfone lá, vai. Ela tá com um vestido de espanhola hoje. Gente, que beleza, né? Nossa. Eu não tô com vestido de espanhola. Não, é seu, não é da espanhola. Se você fala isso, você também tá com vestido com essa roupa de espanhola. Eu tô espanhola. com a gravata do Papai Noel, vermelha. Ah! Ah, tá vendo? A, a produção falou, Entendi. como hoje antecede o, o, o Natal, o senhor Raul Gil, o senhor vai ter que usar gravata vermelha e cueca vermelha. Depois eu vou mostrar a cueca <risos> pra você. <risos> Ah, muito bom. Muito bom. O que, que você vai fazer agora? Uma oração. Ah, uma oração para ele? Aham. Uh -huh. então Senhor Jesus, abençoe o tio Tales. Que ele continue sendo iluminado com o coração. Que o Senhor faça um poder, Senhor. Que ele se encha e, e, fique, e fica do jeito que ele fica no show. Que o Senhor abençoe o coração dele, Senhor. Com autoridade, Senhor, do Espírito Santo, Senhor. Eu sei que a alma dele, ele não consegue ver, só Jesus. Mas a alma dele está iluminando o coração dele, Senhor. E quando, e quando ele faz coisa bonita, Senhor, se enche. Aí a luz fica, ela fica acesa também no dia, Senhor, na escuridão. Então, Senhor, mas ele nunca vai fazer coisa feia, Senhor, que ele sabe que se não Jesus pode chamar um dia para todo mundo ir para o céu e que ele continue sendo iluminado, Senhor, pela, pela sua bênção, em nome de Jesus, eu te peço, amém. Gostou? Gostei. <risos> ele, é o me... ele é o melhor cantor do mundo. 
O Jota também canta com uma voz, só que a voz do Thales é mais alta que ele. Fala, Thales. Você emocionou o moço, agora não vai falar, não vai cantar. Você deixou ele mudinho. É, é o coração dele. Que, que agora a luz a está luz iluminando lá, está iluminando. Se a gente faz coisa feia, fica apagada. Mas mesmo assim, a luz de Deus no coração fica acesa mesmo de dia. Milena, agora você vai ficar, vocês todos ficar quietinho, que alguém quer falar com ele aí no telão, quem estiver no telão, isso. Thales Roberto é um músico cristão, que possui uma história escrita pelo dedo de Deus. Tem algum filho de Deus aí? Ao longo de sua carreira, já recebeu três discos de ouro, um de platina, além de vários prêmios importantes, como o Grammy Latino. A glória é de Deus! Dono de um talento incomum e uma voz potente, Thales tem uma trajetória marcada por superações. Filho de um pastor e caçula de quatro irmãos, Tales nasceu na cidade de Passos, no interior de Minas Gerais. Aos cinco anos de idade, já era solista do coral da igreja. E ali, começava a demonstrar um grande dom para a música. Com o tempo, Tales começou a ser procurado por várias celebridades no meio musical. E conquistou tudo o que sempre quis. Foi então que as dificuldades apareceram. Junto com a fama vieram as tentações e Thales mergulhou de cabeça em um caminho que muitos se perdem. A depressão foi inevitável. Decidido a dar a volta por cima, Thales iniciou um processo de restauração e voltou para a igreja. Hoje Thales é um artista referência. Lançou quatro álbuns e dois DVDs, além de compor diversas canções. Em 2009, ele assinou com uma gravadora e o reconhecimento cresce cada vez mais. O sucesso é tão grande que algumas de suas letras já ganharam até versões em inglês. Com esse exemplo de força de vontade, Thales provou que para quem tem fé... Não há obstáculo que fique no caminho. O Deus que responde a oração e cumpre, e cumpre, e cumpre, e cumpre, e cumpre, e cumpre, e cumpre. Thales é um cara que participou de, de grande parte da história do Jota, com aquela energia dele super concentrada, super na pressão. Super energia. É isso mesmo, o cara é explosivo ao máximo, né? A gente ficou orgulhoso do lugar onde ele chegou. Eu admiro muito a sua vida, o seu ministério, porque apesar de ser assim tão extrovertido, ter uma musicalidade única, um jeito assim tão especial, e fazer a galera pular e gritar, é pressão, né, mano? Ainda assim, com todo esse barulho, com toda essa energia, você realmente transmite seriedade com Deus, compromisso com o Pai, busca do Senhor e todo mundo sai dos seus eventos muito alegres, agitados, mas com essa mensagem gravada no coração. O Thales, quando trabalhava com a gente, ele andava em péssimas companhias. De fato, a gente fez... Então, tipo assim, ele, mal ele se recuperou, né? Então, fica aqui o um abraço aqui nosso e, sem dúvida nenhuma, sempre foi um cara muito talentoso e merece tudo que ele está conseguindo agora. Alô, seu Raul, meu lindão, olha de novo aqui com você. Um beijo, é sempre um prazer, um beijo para sua plateia, para o povo que está em casa. E eu vim aqui falar desse cara, que é uma brasa, mora esse... Esse Thales não... é quente todo, é uma loucura. Esse homem, quando entra no palco, é uma, um, uma perversão, uma ebulição. Eu não sei nem como definir 
a força que ele tem no palco. É, eu conheci Thales há muitos anos atrás, quando ele cantava no Jota Quest. Fizemos alguns sons em porta de hotel, em restaurantes, final de show. Ele tocando violão, uma voz linda, cantando lindamente. Mas eu fiquei muito contente que quando ele migrou verdadeiramente, com seu coração inteiro, para o mundo gospel, se converteu, é, se tornou uma criatura muito tranquila, muito mais feliz. E eu acho que o Thales vai ser um dos primeiros artistas assim, que vai realmente ultrapassar essa, essa, esse limite é, que de repente existe entre a música secular, como é dita, né? e a música é, gospel, como vocês chamam. Eu acho que o Thales tem tudo para ser um cara que vai transcender tudo isso e, e, e as pessoas vão gostar dele porque vão gostar da, dele, da música dele, da mensagem dele. Queria dizer a você, Thales, que bom, que bom que Deus me pegou no colo, que bom que Deus está cuidando de você e ele realmente é a melhor companhia e você ficou mais lindo, uma voz, sua voz triplicou, já era incrível e agora não tem para ninguém. Recentemente a gente bateu no papo, nós falamos sobre o seu ministério ser um colo, um ombro para Deus, eu sei que você tem aquecido o Brasil inteiro com a sua energia, com a sua força e eu sei também que você tem aquecido o coração de Deus, tem alegrado o coração do nosso paizão. Eu te amo, velho. E estou muito feliz com o que Deus tem feito na sua vida. E sei que tem muito mais para acontecer. Você é muito merecedor. Você tem sido um exemplo não só para mim, mas para minha família. Nós todos amamos muito você. É, queremos continuar junto aí durante muitos anos, trabalhando bastante, ganhando muitas vidas por esse Brasil afora. E que você continue fazendo muito sucesso. Conte comigo naquilo que for necessário. E a sua felicidade também é a minha felicidade. Você foi, é, tem sido uma bênção da minha vida e eu declaro que na bênção da minha família. Eu louvo a Deus e agradeço que você continue marchando, continue olhando para frente, continue pensando que você não é nada, mas que Jesus é tudo. A nossa amizade é, é especial, né? É difícil falar de você assim. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pela nossa amizade. E quando vemos hoje os nossos filhos brincando juntos, né? o Miguel e a Mariana, quando a gente se reúne, a gente vê essa nossa amizade passando agora para outras gerações. Isso é emocionante eu louvo a Deus por isso. E aí, Thales, graças a Deus os seus projetos estão todos sendo concluídos, não é verdade? Você se lembra que você, quando estudava junto com a Daniela, Fazia uma série de músicas para ela, tentando já desde aquela época engambelar a Daniela, e você conseguiu, não é verdade? Eu acho que você devia fazer um CD bem grande por, por tantas músicas que você conseguiu fazer para Daniela naquela época. E acredito que agora continue fazendo essas músicas também. Parabéns, que Deus te abençoe, que você continue sendo essa bênção. Eu queria te dizer nesse momento que. Eu te amo muito e que você pode contar comigo para o que você precisar, para cuidar de você, para te ajudar no seu ministério, para caminhar com você no ministério que Deus te deu. Eu te amo muito, muito, muito. Beijo. Valeu, beijão, te amo. Deus continue te abençoando. A Dani e o Miguel. Um beijo para você, um beijo nos três e a gente está junto. Sucesso. Então vamos que vamos, tamo aí na moral, valeu? Querido Rio. Uh, Raul Gil, é nóis! Pai! Te amo! Te amo! Um beijo! Um beijo! Tchau! Tchau! um dos maiores, um dos melhores cantores e compositores. Eu não vou dizer da música gospel, porque se o cantor for um dos melhores 
uma das vozes mais bonitas, uma das interpretações mais bonitas. Vale para qualquer música, não é a música gospel, é a música em si. Que é, aí não entra a religião, entra a música. Quem ama música, ama qualquer música que lhe faça bem. E o Tales é uma dessas pessoas que só faz músicas, melodias muito bem feitas e com letras que só traz otimismo, alegria e paz no coração da gente. Olha, eu vou voltar já já. Dá um tempinho aí que o Thales vai cantar. Thales, o Roberto! Pai, pai, meu amor, meu a tudo, razão de tudo. Grita o nome dele, vai!
Roberto. É o show, né? Mais um. Eu preciso do Senhor. Vou cantar uma dessa comigo, hein, senhor? Esse é o. Cadê aqui, ó? DVD. Abre, abre. Tem alguém cantando com você aqui? É um livro? Isso é um livro. livro. Vou aproveitar para falar para o Brasil inteiro desse livro. Se chama Olha o que ele fez comigo. É um projeto que eu estou lançando agora, contando a minha história na íntegra, toda a minha história de superação, o envolvimento com drogas e loucuras e o que Deus fez. Você está com quantos anos, tá? <risos> 35. 35. Que menino, pô. É. Um menino, depois você bota um autógrafo para a dona Carmen, que ela vai adorar. Essa minha, minha mulher. Ela vai adorar ler seu livro e ouvir o seu disco. Olha, sinceramente, você cantando é um verdadeiro show. E faz com que o auditório, o público que estiver presente do teu show, entre na sua, né? Você. <risos> obrigado, senhor. Obrigado, obrigado. Muito legal. Você sabe. Como interpretar, sabe como agir no palco e dominar a plateia. Parabéns pelo seu jeito, parabéns pelo seu sucesso. Obrigado, muito obrigado. Bem, cadê o violão? Vem aqui. Tem uma viola ali. Tem uma viola que retiro da parede quando é noitinha para pontilhar. Ei! Tá, tá, show, bonitão. Tá afinado, não? Tem certeza? Porque... A, coisa, a culpa é do Dani, a culpa é do Dani. É, porque ele fala pra caramba que o violão desafina sozinho. É. 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 Depois tem uma surpresa pra você. Mais? Tem? Mais surpresa? <risos> <Eu já tô risos> Daqui a pouco, nego. Olha, eu pra cantar essa oh, música. Ô, bonitão. Tem coisa ainda pra você. Tem uns caras aí que vieram pedir um empréstimo. <risos> Música maestra! Essa é a música da minha vida. Senhor, eu nasci pra te chamar de eu nasci pra te chamar de pai E andar do seu lado Deus gosta muito de ouvir isso Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Quem é abençoado aqui? Se vivo obediente Todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia vem as tentações Vem as tentações Me chamam Todo dia o pecado vem Joga a mão pro céu e canta pra ele, vai! Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de pai E andar do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe 
Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm de Deus mas eu escolho Deus Deus já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus sejam cheios do Espírito Santo Thales Roberto Thales Roberto Pode pegar o violão aqui, bonitão. Pode pegar o violão aqui. Deus! Salvando aqui. É, é, é. Bonita essa música, hein? Bonito, né? Olha aqui, você sabe que terça-feira que vem, agora terça-feira, é, é, terça dia de Natal, hoje é dia 22, 23, 24, 20, terça, né? Uma mensagem para o povo de Natal aí, você... Gente! <risos> é, eu não sou assim, né? Te peguei, hein? Que nesse tempo, no Natal, o Espírito de Jesus Cristo renasça dentro do seu coração e que você tenha mais uma vez, mais uma oportunidade de começar de novo e de vencer uma história escrita pelo dedo de Deus Valeu. nesse Natal. Valeu! Como esse programa antecede Natal, você vai ganhar um presente. presente Papai Natal. Noel, vê se você tem... Olha só, hein? A felicidade. Eu quero chamar Ana Paula Porto, gerente executiva da Graça Music, que vai entregar o disco de platina duplo para... Itália. Disco. Duplo. Platina. Pode falar. Seu Raul, nós estivemos recentemente na casa do Tales, lá em Passos, entregamos três discos de platina do projeto Uma História Escrita pelo Dedo de Deus e deixamos esse para trazer especialmente no seu programa Obrigado. Platina Duplo, mais de 100 mil cópias do DVD. Gente, não, eles foram na minha casa, me entregaram três discos de platina agora. Aí. Peraí, peraí, peraí. Você fez três, o que, que você faz assim? O três? Que que é, é uma aliança que eu fiz com a Trindade, é. Pai, Filho e Espírito Santo. A Amém. minha vida é dos três. <risos> Agora pode falar. O senhor viu ali? Até a Ivetinha falando ali, a Ivete falando. É, um beijo para os três, porque o negócio tá, tá espalhado. E aí, de repente, eu achei que já acabou, né? Três x de platina. Aí aparece aqui no programa do Raul Jun, duplo de platina. Isso aqui é um sonho. E ainda mais de DVD, né? Isso é... Muito obrigado, minha gravadora, Graça News. Ana Paula. Ana Paula, porra. Muito obrigado, Ana Paula, porra. Graça News. Obrigada, seu Raul. Obrigada a sua produção, ao senhor. Nossa, que agradeço. Pode falar. Eu quero agradecer né, a nossa gravadora e principalmente ao pessoal de casa, porque são eles que nos permitem entregar esse prêmio, principalmente numa época de pirataria tão forte. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. A todos vocês. Tchau. Parabéns. Feliz Natal. Tchau. Vai com Deus. Deus Tchau. Tchau, vocês, gente. Tchau, Brasil. Tchau. Sejam cheios do Espírito Santo.